Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin der Erik. Heute zeige ich euch sehr gerne das Loft, wo ich meinen Traum realisiert habe. Und hier wohne ich in dieser großen Hall gewesen mit über 240 Quadratmeter. Ich muss zu sagen, als ich das hier natürlich bei den ersten Besichtigungstermin äh, reingeguckt habe, war ich nicht unbedingt begeistert. Das war eine ganz normale große Halle. Äh, früher war eine kleine Fabrik hier drin. Es war nichts. Äh, es war keine Küche, es war keine Bad, es war kein Schlafzimmer, also überhaupt nicht wohnbar. Aber dann habe ich aufgezeichnet und dann war relativ schnell die Aufteilung, die Struktur war schon bei mir im Kopf. Und dann habe ich doch diese, ein großes Potenzial erkannt und dann habe ich gesagt, da muss ich zu sein. Ich bin sehr kreativ. Ich liebe alles, was ist mit Design, Einrichtung und alles, was ist Immobilien zu tun hat. Das war für mich natürlich mein großer Hobbyraum, mein Spielraum, sage ich sehr, sehr gern. Ja, hier ist meine Wohnzimmer. Der Traum von einem Loft war, glaube ich, seit meiner Geburt schon, schon da. Ja. Ich habe sehr, sehr früh mit meiner Mutter äh, Wohnungen äh, renoviert, saniert, dekoriert. Also das, äh, das war unsere Leidenschaft, sagen wir so. Und diese Idee von Loft, äh, es war äh, immer da. Für mich war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, als ich das hier aufgeteilt habe, also diese Struktur gebracht habe, das war Material. Wenn man eine originale Loft nachbauen möchte, man muss auf jeden Fall Material nutzen, dass sie echt sind, also original. Diese Fenster oder diese Tür und alles, was ich hier reingebracht habe, sind original. Man sieht das hier natürlich diese Authentizität. Und dann man hat hier das Gefühl, dass diese Fenster zum Beispiel oder diese Türen äh, waren schon immer da drin. Ja? Und das ist jetzt natürlich das Schönste, was passieren kann. Man sieht zum Beispiel, das ist ganz normal, äh, hübsche 70er äh, große äh, Fenster, aber relativ einfach. Langweilig wollte ich das nicht sagen, aber das ist jetzt natürlich auch kein unbedingt dieser Loft-Look. Ich habe einfach das hier mit diesen kleinen Latten, diese Sachen hier geklebt und das macht jetzt natürlich eine Aufteilung und dieser Look ist da. Und man denkt, das ist jetzt hier immer so gewesen. Hier zum Beispiel, diese große äh, Haltetür, habe ich die äh, jetzt im Internet gefunden. Und äh, das ist jetzt hier natürlich nicht unbedingt eine Loft-Styling, aber wenn man das hier integriert, es ist natürlich super cool. Die Farbe ist original. Ich wollte natürlich doch so lassen. Äh, natürlich wollte ich nicht nur Tür haben, sondern auch die Tür auch nutzen können. Und das ist jetzt hier komplett nachträglich eingebaut. Und das ist natürlich dieser Effekt, das wir jetzt hier bekommen haben, ist sehr, sehr schön. Man hat von Schlafzimmer zum Wohnzimmer diese offenen Raum. Nach ein paar Monaten, wo das war, dort ein bisschen eingerichtet war, kommt ein guter Freund von mir, Fotograf, und er hat mich einfach nur gefragt, ich möchte gern mit einem Modell shooten. Ich habe gesagt, okay, für mich aus, gern. Und es hat jetzt hier quasi mir eine Idee gegeben, weil ich dachte, mein Gott, so ein Love zu haben, ist das natürlich auch sehr, sehr schön für sich persönlich. Aber wenn Fotograf zum Beispiel oder Filmproduktions das auch professionell nutzen können, das wäre natürlich auch für mich mega. Ein Fotograf braucht viele verschiedene Sets, also industriell oder Asia-Styling oder 70er-Original-Teil. Und das ist jetzt hier natürlich sehr, sehr interessant. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie eine kleine Puzzle, verschiedene Teile, dass sie zusammenkommen. Und zum Schluss, man hat doch dieses harmonisches Bild. 
Man fragt sich jetzt hier, äh, wohnst du hier oder arbeitest du hier? Was machst du ganz genau hier? Und äh, die Kunden äh, kommen einfach bei dir rein, quasi zu Hause, und sie nutzen alles, was hier drin ist. Und da stört mich jetzt weniger. Und ich freue mich auch. Ich meine, ein Couch oder ein schönes Sessel äh, muss benutzt werden. Wenn ich jetzt hier gerade drei oder vier Tage Dreharbeit habe mit einer großen Filmproduktion, äh, ist es schwer, zwischendurch mit äh, Freunden äh, oder mit meinen Töchtern etwas zu organisieren. Man muss das einfach planen. Das ist ein anderes Leben. Äh, man muss damit äh, zurechtkommen. Mache ich das gerne. Ja, ich schlage vor, jetzt es geht weiter. Jetzt gehen wir zu meinem Schatz immer. Am Anfang war ich nicht so begeistert, dass ich jetzt hier ein paar Leute bei mir hier in mein privates Bereich reinkommen und vielleicht auf dem Bett oder einfach so hier sitzen und sie fangen hier zu drehen oder zu shooten. Okay, ich habe das akzeptiert. Allerdings ist diese Schlafzimmer ist auch so eingerichtet, dass ich jetzt auch viele Leute gern, sehr, sehr gern sogar hier drin arbeiten möchten. Ein Vorteil dabei ist, man räumt nicht jeden Tag auf. Bei mir doch, weil es muss schon ein bisschen so gut aussehen. Natürlich sehr viel persönliche Sachen drin. Das hier, hier sind meine privaten Hemden oder Jacke oder Schuhe. Aber das ist natürlich auch für diese professionellen Leute ein Dekoration-Effekt. Man hat hier original äh, Saron drin. Es ist nicht nachgemacht oder gewollt, sondern es ist so, weil ich lebe selbst auch so drin. Also hier zum Beispiel Eingangsbereich. Eine Love zu einrichten, natürlich macht sehr, sehr viel Spaß. Was es mir persönlich noch mehr Spaß macht, ist die komplette kleine Objekt, Deko, die komplette Einrichtung zu finden, zu suchen. Ich äh, gehe natürlich sehr gerne in Internet, oft mal zum Flohmarkt. Sperrmüll, ein sehr interessanter Sachen. Was ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, die Teile müssen so gut wie möglich original sein. Ja? Also ich habe meine kleine Garderobe oder hier nochmal unsere Tankstelle-Ecke. Hier habe ich zum Beispiel meinen kleinen äh, ja, äh, Sportraum. Ich mache auch keinen Sport, aber das sieht gut aus. Und äh, ja, man kommt hier rein und man fühlt sich direkt wie eine alte Werkstatt, schön äh, oder Fabrik. Es muss nicht sofort viel Geld kosten. Man kann auch mit äh, billiger Holzverkleidung einen schönen Holzboden bringen. Und dann sofort, du hast hier eine sehr, sehr schöne äh, Loft-Stimmung. Äh, wenn man das, diese Material, dieses alte Material, wieder nutzt, man erkennt das sofort. Äh, das ist jetzt hier nicht nachträglich, sondern man denkt, oh, das war immer so gewesen. Ich zeige euch zum Beispiel, was ich jetzt hier, hier gemacht habe. Für 0,0 Cent, zumindest habe ich die selbst abgeholt, diese Packsteine. Ich wollte unbedingt sowieso eine Wand äh, Packstein. Natürlich kann man das auch kaufen und machen lassen. Ich finde das so toll, wenn man das auch selbst finden, man muss natürlich ein bisschen schwitzen, man muss ein bisschen dafür Zeit nehmen und das macht natürlich auch diesen Spaß dabei. Und man kann natürlich auch immer noch erzählen, guck mal diese Wand, ja toll, sieht gut aus, ja das habe ich gemacht. Cool. Was mir richtig, richtig Spaß macht, ist diese Sachen zu finden. Ja? Ich weiß, bei jedem kleinen Objekt, äh, stellt hinter, hinterher eine äh, Geschichte. Ähm, ja, hier, diese vier Hocker. Ähm, ich habe die gefunden in einer Scheune, äh, komplett verstaubt. Und ich habe dann natürlich der alte Opa gefragt, ja, was ist denn hier mit diesen Hocker? Man sieht doch, sie sind jetzt von Hand gemacht, sie haben das hier, sie sind unikat. Und da für mich äh, ist schon natürlich äh, Gold, ja. Ja, und der Opa hat mir gesagt, ja, nehmen Sie die jetzt für kleines Geld. Ich bin froh, wenn sie weg sind. Und äh, so passiert auch äh, oft mal <lacht> im Leben äh, ein bisschen Glück. Ja? Und äh, dann, äh, ich bin mega happy.
Tja, jetzt gehen wir äh, ins Büro. Hier habe ich die ersten Tage mein Büro eingerichtet. Komplett leer, drum und rum. Hier war mein Computer zwei Stühl. Und das war's. Äh, jetzt ist natürlich auch komplett privat eingerichtet, also mit Büchern, äh, Fotos. Mein Computer stellt da. Diese komplett als äh, Element habe ich in einen Haltebau in Frankfurt rausgeholt, hier reingebracht äh, und dann ist wir sofort auf eine schöne blaue Pet Petrol gestrichen. Übrigens komplett original äh, Material, Baujahr 20er, siehst du? Wir haben jetzt hier äh, quasi wie ein bisschen im Theater diese komplett Ecke zugemacht mit einer Bibliothek, mit äh, Panelen und die Resultat gefällt mir sehr gut, gerade wenn man das äh, verbindet, kombiniert mit äh, schön original äh, Industrie Tür, dass sie aus Paris kommen. Meine Mutter ruft mich an, seit Jahr gegenüber äh, wird jetzt hier diese komplette alte Werkstatt äh, platt gemacht. Äh, soll ich das für dich reservieren? Ich habe gesagt, Mama, unbedingt, ja. Und äh, die finde ich mega, mega cool. Ja, ich schlage vor, jetzt es geht weiter in die Küche. Hier habe ich die Möglichkeit, als es noch komplett leer gewesen eine Küche zu einrichten. Das war ein Traum für mich. Eine große, offene Küche mit einer Insel, weiß. Dann, meine Idee war jetzt hier quasi eine große Ablage zu bauen. Und man sieht schon die komplette Kontraste zwischen die gegenüber äh, Industrie Styling mit diesen Backsteinen und Holz. Und äh, direkt sind wir in eine ganz andere Welt, komplett weiß, mit diesen großen äh, Fenster und äh, Tür. Nicht nur, dass es auch schön ist, das muss eventuell auch praktisch sein. Wir haben die Möglichkeit hier mit vielen Freunden zusammen und der Familie ein schönes Buffet zu einrichten. Es ist Platz für alle, kann man sich richtig schön bewegen. Es ist jetzt hier direkt quasi verbunden mit einer Küche. Gastro wollte ich unbedingt das auch haben, das gehört zu meinem Loft dazu. Eine Küche muss Gastro sein, also professionelle Elemente wie die Regale, viel, viel verschiedene Dekorationen, was umso älter, umso besser. So, es ist eine Küche, natürlich die Kunden, die Freunde, ich persönlich nutze diese Küche, das ist dafür auch da. Ähm, aber da äh, bin ich ein bisschen ähm, vorsichtig, äh, ich will natürlich ein bisschen private Sphäre in diese Richtung haben. Das heißt, alles was ist mit Gläser, Geschirr, Teller und Co. habe ich das doppelt. Das heißt, drüben habe ich jetzt alles hier noch für andere Leute. Kleinigkeit über diese äh, schöne Tür. Ähm, ich war einfach vorbei und auf der Straße liegt diese schön originale äh, äh, und alte Tür äh, von einem Restaurant. Für mich persönlich, äh, ich sage immer wieder, ich brauche nicht so viel. Wenn ich äh, zum Beispiel äh, so eine Tür äh, finde, das ist für mich äh, quasi Weihnachts, Silvester und neun Geburt zusammen. Ich finde das mega. So wie ich das momentan lebe, so schön privat und äh, cool zusammen, Dreharbeit, Fotoshooting, alles zusammen in einem Leben, das ist wahrscheinlich nicht für alle. Für mich ist jetzt hier mein Leben geworden. Ich finde das ganz toll, es passt ganz genau zu mir. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ähm, was ich jetzt hier momentan beruflich mache, ist äh, fast ein Traum. Ich fühle mich ein bisschen privilegiert, weil äh, was ist ganz genau mein Job? Ich einrichte mein Loft für mich privat. Ich gebe das weiter äh, für Freunde oder für Kunden. Und diese äh, Kreise äh, schließen äh, sich sehr gut zusammen. Mega! So, schön, dass ihr hier wart. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt, wie ich. Ich sage einfach bis bald und wenn ihr noch mehr äh, wissen möchtet, ihr könnt gern, sehr gerne euch, äh, euch abonnieren auf den Kanal. Und wenn du auch, auch selbst wie ich zum Beispiel ein Löff habt und du äh, hast selbst eingerichtet oder natürlich auch saniert, dann mach wie ich, 
melde dich und wir freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss.